Hello, guys. Tudo bem? Segunda série. Hoje iniciaremos o capítulo 6, mais um capítulo, e vamos falar sobre as conjunct conjunctions. As conjunções. Conjunctions. Aqui está faltando um N, tá? Conjunctions. Então, vamos lá ao nosso texto. Nosso texto que abre o capítulo 6 é o seguinte. Vamos falar sobre as conjunctions. Why you should care about the refugees? Por que, que você deve se preocupar com os refugiados? Tá, então, um texto bem complexo. Então, vamos lá. Imagine you are 16 and you were always afraid to be dead at any minute. The girl who said this is the same age as I am, and she makes me want to cry. Now, I am no politician. I don't know all the ins and outs of the refugee crisis. I am only a teenager living in America who loves people. Again, I say, I am no politician. I am only a humanitarian living on the other side of the globe, but I still care and you should too. The refugee crisis is no easy thing to define. I will try to explain it briefly to the best of my ability and understanding. Basically, millions of people from Syria and other countries have been displaced because of war, persecution and violence. These people are fleeing to Europe in search of political asylum. The majority of them are willing to risk the dangerous journey across the Mediter Mediterranean Sea. Many of you have probably seen the gut-wrenching pictures of Aylan Kurdi, the Syrian toddler who drowned along with his mother during the passage and whose body um, washed up on shore. That's the kind of risk that so many take to escape their wartime homeland. Yet, a lot of countries, uh, including America, either don't want to take in refugees or afraid to, or are afraid to. But all I can think about are the countless reels of footage I've seen of tired, sick, hungry people who just want peace. Somebody needs to help. I feel so powerless as a young person so many miles away from this crisis. I have no money to give, no means by which to communicate with these suffering people, and no way to help except by trying to make others aware of what is happening. I have seen and heard so many vacuous remarks about the refugees that I am downright disgusted at the lack of love and humanity. The issue is far too complicated for anyone, myself included, to try to dissect all its facets. But the two main arguments I have heard against aiding the refugees are the unfounded belief that most of them are military-aged men, it asked, potential terrorists. In fact, the majority are women and, ch and children in that their Muslim, Muslim brothers, the Gulf Arab countries, should be the ones to take them in, not Western countries. How many Americans uh, live comfortably in the safety of their home with enough food to uh, how any American living comfortably in the safety of their home with enough food to feed their family and not living in the constant shadow of fear could have the audacity to make such comments in beyond me. It's beyond me. I can understand some people's hesitation, especially after the events of 9, um, September 9. I am not so naive as to say that every refugee is a good person, but we have to look at the situation real, realistically and with love in our hearts. 
These refugees are people, not cattle to be pushed from border to border by governments who have decided that they don't want to deal with them. Uh, there, are million, there are a million more things to be said about the topic, and I don't know it all. The situation is a big mess, but I think that we can all agree that when it comes down to it, it's mostly just sad. Now imagine that you are 16 years old, and that could happen to you at any moment. No matter what age, too many people are living like this right now. I don't know all the answers. All I know is that those of us who were lucky enough to be born in a safe and prosperous country should be helping those in need in whatever way we can. The Syrian refugee girl whose quote is the opening of my essay is Nojen Mustafa. She loves the TV show Days of Our Lives and wants to become an astronaut. She's also paralyzed from the waist down. And as far as I know, ICE is still in a refugee camp waiting for help like millions of others. I pray for all of them. Então, um texto forte, falando sobre a situação dos refugiados no mundo, falando sobre os muçulmanos, falando, enfim, sobre essas questões envolvendo a crise dos refugiados na Síria. Enfim, um tema bem atual. Então, aqui nós temos a compreensão do texto. Why are so many refugees? What are they running from? What are the risks a refugee takes to travel to another country? What's the author trying to do to help the refugees? What are the two main arguments people say to not help refugees? What are the answers for that? And what has happened to Nojen Mustafa? Então, vocês vão encontrar essas respostas dentro do texto falando sobre os refugiados. Falando da importância que, que os refugiados deveriam ter para todas as pessoas. Todas as pessoas deveriam se importar com eles. Ok? Bom, vamos à nossa parte gramatical, nosso Grammar Focus, em que vamos falar sobre as conjunctions, as conjunções, tá? Em português, assombram tanto os alunos. Em inglês, nós temos as conjunções também. Vamos vê-las. Elas são palavras que servem para conectar duas ou mais sentenças, duas ou mais frases. As conjunções podem ser coordenadas quando ligam palavras de uma mesma Oops. sentença ou subordinadas quando ligam uma sentença subordinada a uma principal. Então, vamos lá ver as coordinating conjunctions. Elas são usadas para conectar duas partes da sentença. As sete conjunções coordenadas são for and, nor, but, for, yet, and so. Dica. Vamos ver nossa tip. Uma dica bem conhecida para lembrar as conjunções coordenadas é que as suas iniciais formam um acrônimo fanboys. Tá? O acrônimo é, representa cada letrinha dessa aqui. Tá? Então, ó, for, and, uh, nor, but, Uh, uh, or yet and so fanboys this acronym subordinating conjunction elas são advérbios que relacionam a oração subordinada à oração principal a oração subordinada pode vir antes ou depois da principal então vamos lá Jenny went to Mel's place before I talked to her então a Jenny foi para a casa da Mel antes de eu falar com ela tá então, algumas das conjunções mais comuns são after, as, as soon as, assuming that, before, even if, if, in order that, once, rather than, so that, that, unless, what, where, which, who, why, although, as if, as though, because, By the time, even though, in case that, now that, only if, since, them, though, until, till, when, whether, while, whose. Temos aqui algumas das conjunções mais comuns e seus significados em português. Ok? Agora vamos falar sobre as correlative conjunctions. O que, que elas são? O que, que elas fazem? 
ou a função delas. Elas unem os elementos da oração que são gramaticalmente iguais. Elas estão sempre pares com outras palavras, mas sempre com uma sentença entre elas. Então, um exemplo aqui. She won not only the championship, but also her father's approval. Então, ela ganhou não só o campeonato, mas também a aprovação do seu pai. Ok? Então, as conjunções correlativas mais comuns são both and, not only but, also, not but, either or, neither nor, whether or, as, as, if and then. Tá? Então, essas são as conjunções correlativas mais comuns. Bom, então vocês vão fazer aquele, é, aquela compreensão do texto aqui relacionado ao texto falando sobre os refugiados, e vão fazer de atividade devolutiva. O seguinte. Vocês vão escolher a palavra que completa a frase corretamente. Tá? Para poder formar as conjunções, usar as conjunções né, corretamente. Então, temos aqui algumas... Uh... Algumas opções relacionadas ao número 1. Um. No número 2, vocês vão selecionar a opção que contém a conjunção que completa a frase abaixo, daquelas que nós aprendemos há pouco. No número 3, vocês vão completar a lacuna com a conjunção correlativa apropriada. No número 4, vocês vão assinalar a alternativa incorreta. Na quinta, vocês vão escolher a opção que contém a conjunção correlativa que encaixa na frase. Tá? Então, prestem atenção às opções que vocês têm nas, em cada questão. Prestem atenção também nas frases. Tentem identificar os seus é, significados, o significado de cada palavrinha dessa. E observem as conjunções que vocês têm como opção para vocês não errarem é, de bobeira. Tá bom? Então, observem bem. Aqui a alternativa incorreta, vou até frisar aqui a alternativa incorreta. E é isso. Observar com atenção o uso de cada uma delas e marcar. Ok? So, guys, that's all for today. See you next class and bye-bye.